జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారి ముందు ఒక మూడు తేదీలు ఆయన్ని ఆయన్ని ఆయన పార్టీని ఇప్పుడు ఒక టెన్షన్లో పడేశాయి ఒక ఒక రకంగా వణుకు తెప్పిస్తున్నాయి ఏం జరుగుతుందో ఏంటో అనేది ప్రధానంగా ఆ మూడు తేదీలు ఏంటి అంటే మార్చి పదమూడు అలాగే పద్నాలుగు అలాగే పదిహేను తేదీలు ఈ మూడు తేదీలకి ఉన్న లింక్ ఏంటి అని చూసుకుంటే కనుక మార్చి పదమూడవ తేదీన ఏం జరగబోతుంది అంటే రాజ్యసభ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఫైనల్ నామినేషన్స్ దాఖలు చేసిన చేసే ఆఖరి తేదీ పదమూడవ తేదీ అయితే ఇక్కడ ఈ ఈ పదమూడవ తేదీ జనసేన అలాగే భారతీయ జనతా పార్టీ పొత్తు ముందుకు వెళుతుందా లేదంటే అంతటితో కట్ అవుతుందా అని డిసైడ్ చేసే తేదీ అనేది ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం ఎందుకు అంటే ఒకవేళ భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక సీట్ కావాలి అని నాలుగు స్థానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వైఎస్ఆర్సీపీకి రాబోతున్న నాలుగు స్థానాలు వాటిలో ఒకటి కేటాయించమని కోరింది గతంలో ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు అనేది ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం నిజంగా అదే గనక జరిగితే అదే రోజు భారతీయ జనతా పార్టీతో జనసేన తో కలిసి ఉన్న సంబంధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తెగతెంపులు అవుతాయి ఒకవేళ భారతీయ జనతా పార్టీకి వైఎస్ఆర్సిపి సపోర్ట్గా ఉంటే కనుక పవన్ కళ్యాణ్ గారు కలిసి నడిచేది లేదు ఆ రోజు తెగతెంపులు చేసుకుంటారు అందుకని పదమూడవ తేదీ చాలా కీలకం అనేది ఒక వర్గం చేస్తుంది ప్రచారం ఇక పద్నాలుగవ తేదీ విషయానికి వస్తే కనుక పద్నాలుగవ తేదీన జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవం అయితే జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవం జరుగుతుందా లేదా అనే ఒక టెన్షన్ ఉంది ఎందుకంటే ఇంకా పార్టీ నుంచి ఎలా సంఖ్య ఎలాంటి సంకేతాలు వెళ్ళలేదంట జన సైనికులకి వాళ్ళు ఏర్పాట్లు చేయాలో లేదో అలాగే ఒక పక్కన సినిమా పనుల్లో బిజీ బిజీగా ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలను చేస్తారా లేదా ముందు రోజు ఒకవేళ సరైన జలక్ గనక తగిలితే ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ అయితే గనక ఆవిర్భావ వేడుకలను వాయిదా వేస్తారా లేదంటే వాయిదా జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలను కొనసాగిస్తారా ఏంటి అనేది కూడా ఒక అయోమయంలో ఉన్న పరిస్థితి ఇక పదిహేనో తేదీ విషయానికి వస్తే కనుక ఎల్బీ స్టేడియంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఏర్పాటు చేసిన భారీ బహిరంగ సభ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాయిదా వేసుకుంటున్నారు అంటూ వస్తున్న వార్తలు ప్రధానంగా సిఏఏకి సంబంధించి పౌరసత్వ చట్ట వ్యతిరేకతకు సంబంధించి జరుగుతున్న వివాదం ఏదైతే ఉందో ప్రధానంగా దేశ రాజధాని ఢిల్లీ అయితే వణికిపోతుంది ఈ వివాదాలకు సంబంధించి ఇలాంటి టైంలో కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా గారు వచ్చే ఆలోచనలో లేరు డ్రాప్ అయ్యారు అనేది ఆల్రెడీ సమాచారం వస్తున్న నేపథ్యంలో ఒకవేళ అమిత్ షా గారు వస్తే భారతీయ జనతా పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్న నేపథ్యంలో జనసేన అదే వేదిక మీద ఇద్దరు కనుక ఉంటే మంచి మైలేజ్ వస్తుంది పార్టీకి అని అనుకున్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఆ సభే జరుగుతుందా లేదా అని ఒక అయోమయం అమిత్ షా గారు రారని చెప్పడం ఈ నేపథ్యంలోనే పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఒక షాక్ తగలబోతుంది అనేది కూడా ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది అంటే ఈ మూడు తేదీలు ఎంత కీలకమో చూడండి అంటే ఇక్కడ ఒకవేళ అమిత్ షా గారు వచ్చిన భారతీయ జనతా పార్టీకి ప్రధాన శత్రువు ఇక్కడ అంటే తెలంగాణలో ప్రధాన శత్రువు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కాబట్టి టీఆర్ఎస్కి సంబంధించి అలాగే అధికారంలో ఉన్న కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న కేసీఆర్ గారికి సంబంధించి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడాల్సిన సందర్భం వస్తే పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడతారా లేదా అనేది కూడా ఒక అంశం ప్రస్తుతం చర్చకు వస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన ఇంకా సినిమాల్లో కొనసాగుతున్నారు కాబట్టి ప్రధానంగా హైదరాబాద్లోని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆయన సినిమాలు ఆడాలన్నా దానికి సంబంధించి ప్రత్యేక పర్మిషన్లు కావాలన్నా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే కనుక వాటి విషయంలో అడ్డంకులు ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్న నేపథ్యంలో ఆయన పెద్దగా నోరు విప్పే అవకాశం తక్కువ ఉంది అనేది కూడా ప్రచారం జరిగింది ఇలాంటి నేపథ్యంలో పదిహేనో తారీఖు ఏం జరుగుద్ది పద్నాలుగున ఏం చేస్తారు పదమూడో తారీఖు ఏం జరుగుద్ది అనేది కూడా ఇప్పుడు ఒక వైరల్ అవుతున్న అంశం పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను తేదీలు జనసేనకి ఒక టెన్షన్ తెప్పిస్తున్నాయి అనడానికి ఈ కారణాలే నిదర్శనం అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న అంశం చూద్దాం ఈ మూడు రోజులు ఎలా గడుస్తాయి ఏ కిరణాలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు లేదా షరామాములుగా లైట్ తీసుకునే ముందుకు వెళ్తారా ఏంటనేది చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి